APEC 影响国际，其中日本积极的希望在这个场合上有机会跟习近平见面。两个人岸田文雄见面了，在办喜会落幕之后，在岸喜会也在上午登场。那么里头的内容是什么呢？来先看看画面啊，上面看握手，当然气氛非常的融洽。呃，岸田文雄是不是心心念念的是他自己的国内经济，尤其是跟？中国的海鲜呐、啊，这些水产品的进口有没有机会得到解决？还没有看到任何的结论呐、啊。但是岸田雄强调的是说，哦，要为世界和平跟繁荣做出贡献。那习近平回应是说，跟他见面，再次见面很开心，因为上一次是在去年的十一月在泰国曼谷嘛。中日关系有没有机会重新获得缓解？不知道。那因为日本岸田文雄他的国内民调已经快破二十，越跌越低。那么支持度是二十一点三，再创新低。这样的民调数字当然跟国内的经济啦、各方面的政策啊都有关系。所以这一趟有没有机会让中国设的这个管制出口有一个生机，不知道。但的确，习拜交锋当中有一段话，让大家哎、欸、捏把冷汗，而且捏把冷汗还是布林肯。这个画面是什么呢？是当习近平呃被再度的从拜登口里提喊出来独裁者的时候，先来看看这段画面。Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term、uh, that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he he is a guy who runs a country that is a communist country that, based on a former government, totally different than ours. 表情其实很微妙哦，但是也没有那么强烈。但媒体嘛，总是就有很多的各种解读。的确，他讲这段话的时候，过去当然是那个热气球争议嘛，啊、匪谍、匪谍气球哦，这个事情。那现在再度成为，而且当面的称他为独裁者的时候，当然有点尴尬。那立刻哦，当时习近平在所谓合照里面说被说形容差点出框了，而习近平是独裁者这段话，立刻大陆方面的发言人都很呛。美国说这种说法极其错误、不负责任的政治操弄，坚决反对。而官方呢，在公布拜习会的重点，各自当然不同哦。两个人约见面，拜登这里强调的是高度评价跟习的对话，那习近平当然强调十二年前当时所产生的共识是更重要的。所以是到底有没有？更进一步的有效合作呢？当然至少降温了，也有军事和谈的管道了。但媒体怎么评论呢？先恩说，习拜会的收获满足较低期望，不是很高啦，较低期望够了。华尔街日报是争议利害关系解析成果而已。那么纽时说再见了，中美关系的黄金时代已经没有过去那个水乳交融、互相合作的氛围了吗？但是其实 APEC 上面很多的，就算。呃，官方在各种选票压力之下，抗中的氛围很强烈。其实企业界很清楚的，企业界有很多在跟习近平见面的相关的会议上面，都有很热络的这个各种互动，包括了一个晚宴上面，前中国排名前二十名的企业负责人都在晚宴上，而其中呢，晚宴的汇聚四百个人里头，呃，跟习近平同桌的人，大家在关注哦，花费四万元要去跟他做的，有包括了苹果的库克。呃呃，贝莱德的 CEO， 然后当然、N、不用讲了，其他 NVIDIA 等等的桥水基金创始人就说了，要跟习近平建立这种高关系，他是很高兴的哦。所以跟马斯克会面也一样，他支持他继续在中国的发展。显然呢、哦，美中商务部长还在谈判呢、哦，像落实拜习会共识，接下来还有更进一步、更好的发展美中关系嘛？但企业界已经先走在这个官方的前面，也许中美还有。没有完全解开对抗的结，但是企业界早的早就走得很快了、啊。亮哥怎么看这次 APEC 之后美中关系的变化？我觉得布林肯那个表情就显现出他真的非常担心这样的不必要的提问会坏了整个氛围啊，因为那个是最后一个记者啊，我也搞不清楚是哪位啊。那事实上，拜登回答的很谨慎啊。他说：“就某个意义来讲，因为政府制度形式的不同嘛，啊，那他以前不会加这种注解啦，啊，那简单讲就是说，哎呀，这个就是制度不一样嘛，那所以他就掌握所有的权利嘛，啊，啊，啊，在这个定义下，当然就是独裁者，这是西方的定义嘛，啊，因为他基本上不受制衡嘛，啊，那。”当然，大陆一定会照本宣科做反击啦，这是必然的啊。可是我认为，基本上中美还是达成了相当
重要的突破啦，啊，就是他那个习近平是正面回应那个军事高层的对话机制要恢复了啊，没错。那我相信那个东南亚那个防长峰会，那张又霞就是中共军委副主席，应该会见到奥斯汀啊。那所有的。在政府的各个层面的各个对话小组也全部恢复了，那有一百多组哦，所以未来你就会看到很多项目的就是小成果啦，不断公布啦，比如说航班增加啦，然后高中生的开始做青年交流啦，你就会看到一大堆项目慢慢在恢复啦。啊。然后美国商务部虽然没有所谓的什么取消什么科技制裁，可是它就会让厂商绕路，还是可以卖啦。灰色地带，对对对，就是会让厂商有一定的运作空间啊。那中国大陆也达成他的目的啊，因为他就是说我要跟民间交流啊，我要从州政府交流啊。那你看他跟 Newsons 不是又见面了？然后美国商界来了四百人啊。坦白讲，有这种规格啊，我看就只有中国啦。嗯，美国商界能够聚拢那么多，这都是全世界最重要的企业。没错。大概除了拜登之外，大概除了拜登之外，就只有习近平有这样的号召力嘛。是，所以我认为这样的聚会是算成功的啦。就是说，他本来就没有期待你直接宣布取消科技制裁嘛，没有。那中国也没有说我要从此开始买美债，他也不会这样讲。可是沟通机制恢复，然后就启动了双方可以往前走了，这样子就已经停止下坠，就是。已经止跌了啦，那现在往上拉嘛，那就是慢慢堆叠上亿往上拉这样。嗯，毕竟它国内还有选战的不同声音要应付嘛。教授，你认为日本呃安田文雄跟习近平见了面，有助于他想要达到的各种目的吗<咳>？呃，我觉得多少会有一些帮助啦，但只是说，因为之前安田文雄没有把握能够见得到，哦，那好不容易经过很多的外交努力。那终于，习近平愿意接见啊，或者会见了啊，安田文雄。所以很明显的，你看到那个场合是安田文雄去啊，习近平的这个场地啊，来去跟习近平会面。这个很明显的就是说啊，高低或是强弱已经分得很清楚了。就是日本有求于中国，所以才赶到中国的地方。那在中国的主场的地方来跟习近平会面，就画面看起来是相相互动愉快的啊、哦。呃，因为习近平谈的是战略性的，是大方针的、方向性的，不跟你谈细节。那谈的就是中日应该怎么走。那日本不见得听得进去，那中国也知道你日本人不见得听得进去，但是我还是要老调常谈。也就是说，中日的关系要不要走下去，要不要走好？那你要根据法律文件来，要根据这个国际法，那也就是。啊，中日有和平的友好条约，有和平的条约，你就要根据这个来，你不能够干涉中国的内政的问题，那就是台湾的问题。你不能够介入台海之间的冲突，不能干涉中国的主权，那这是我们两国之间定的和平条约的一些规范，你要遵守哦。而且呢，中日的关系当初就有四个文件，你要遵守哦。那也就是说，习近平跟你谈的就是谈中日的政治框架、法律框架，那你看你日本守不守？不守。那就继续，我们再就往下走下去嘛。那也就是说，该怎么该怎么对你就怎么对你，因为现在已经是一个大一个小。日本坦白说，跟中国大陆虽然日本排名第三了，现在 M F 把日本降到第四了，因为现在德国已经在民意的，因为日币贬得太低了，所以在民意里面，德国已经超过日本，德国成为排名经济体的第三位，日本第四位。可是他们距离第一、第二的中国大陆实在是差太远了。现在不到中国的四分之一，哦，也不到三分之一。那一个这么小的一个日本，对对抗一个一个对面对一个这么强大的一个中国，我觉得时代已经转变了啊、哦。所以安田文雄的民调支持度现在又跌成这个样子。呃，对于安田来说的话，他的选举马上要到了啊、哦。那那对于他的政党，对于他个人的，可能明年就不再是安田了。他又是一个短命的一个首相，看起来他也是失败到极点，因为日本人对他的讨厌度已经越来越高。不过我刚刚谈到有人在呃在这个画面上做文章，这个没有意义的。如果说这个习近平是边缘的话，那这个岸田文雄是美国的老伙伴，而且呢所有的政策完全追随美国，而且愿意干当美国人的小跟班。结果呢在照片里面，他是在习近平的右边呢最外围。
所以如果习近平切到习近平的话，岸田文雄就不存在了。然后又另外一边的尹锡悦也不存在了，所以我觉得在照片上做文章，这真的是大可不必了。嗯，姜老师，对，就是这个拜登啊，又口出人身攻击啊，一个总统的高度啊，实际上我今天看这个德国之音啊，他们也是不以为然，他那个讲说就是说这个很缺乏外交手腕，他说 undiplomatic， 意思就是说怎么会一个国家元首啊遇到这些问题的时候。用这么样好，没有技巧，没有外交技巧，会引起外交纷争的方式来回答、啊。那就是说，从这个国际舆论角度的话，就对觉得拜登个人的修养有问题。哎，而且你是刚刚前面还在那个在那个在那个庄园哈，费罗利庄园还跟记者表示这样好的不得了，回过头来就插人家一刀，这个只能显示出他个人的这个修养是有问题的。那中国大陆的回应，事实上是毛宁啊，外交部发言人，其实讲的也够重了。对美国的元首，事实上大家在国际上，呃，也就是说互相尊重啊，尤其对对方，因为这个元首代表国家，代表所有人民啊，你对元首的这种哈、啊、出言，就是对他整个国民的一种表现嘛。那这个毛宁讲的也很重啊，这是不负责任的、啊。哎，你美国总统不负责任，哎，你搞政治操弄，所以我觉得就是说。真的，你现在真的跟不要说习近平了，一般人跟拜登如果说要交往的话，也得小心啊。前面还怎么样，还这个哈，这个双手拥抱哈，对不对？回过头来就是一刀，然后这种都是人身攻击的方式啊。你讲公务的话，不要牵涉到人身攻击，就他就搞人身攻击。所以我觉得美国这也是美国历史上比较少见的总统有这样子的这种啊表现。其实从一般来讲，要西方人啊，他说。这他没有伤害到别人，他伤害到他自己，因为他让人家看到他邪恶哈，然后呢没有诚信的一面，这个其实拜登自己损失应该更更大了。我觉得日本方面的话，基本上的话，日本现在四点三兆的一个经济体，美金。蓝白河在众所期待之下，总算第一阶段已经得到了共识。明天有正式的进一步结论出来，但是自然呢、啊，绿营就立刻赶快要来见缝插针啊，什么外部势力啦，要围剿啦，尤其是像这个所谓。呃，批蓝白合是政坛旧势力，谁跳出来呢？是由太阳花这些世代参选人发的联合声明，包括赖品妤、赖百万、赖百亿哦、吴佩益、呃、苗博雅、吴峥等等这些人一起来攻击蓝白合，认为他们是旧势力在台湾政坛卷土重来，要把台湾带向中国政坛的影响力去。那如果他们算旧，他们不是太阳花也旧了吗？很多人不是也已经出了状况，不在政坛了吗？那这群人，二零一四年的人说别人是旧势力，林非凡甚至发长文来分析，嚯，北京下了很大的一盘棋，是背后力量是中国，拜协会前戏，北京告诉世界他们就有能力介入台湾大选。其实这个所有的话术看起来就是只有一招啦，永远打选战就是抗中。对民党现在这个阶段来讲，其实几乎没有牌可以出，但抗中牌前阵子又被一个小三通的。立委所影响了之后，在赵天林出事之后，现在讲抗中保台，真的还有效吗？刘世芳举出五个中国介入大选的手法，包括操纵土盘，影响选民投票意愿，民调公司等等。呼吁民众提高警觉哦，提高警觉的只有民众吗？那民众党内部是不是要提高警觉呢？因为又有个事情被爆出来，国民党今天开了记者会，他说呢。蓝的也是这次立委参选人之一，是新北市的议员，民进党议员何伯文的妻子，曾经好几次率团到大陆去呀、啊，而且对祖国表达热爱呀、啊。他的配偶邱景安，后来据说改名叫邱慧珍了、啊、哦。总之，到大陆去参加统战朗诵活动哦，高喊对祖国崇高的热爱，哇，这也不是抗中吗？不只是小三，原配也是如此吗？这是不是双重标准？啊，当然网络上讲的比较酸啦，我只是把它照念出来。他说，抗中是工作，舔共是生活。而多次访中的记录里头，包括了二零一七年七月五号到十一号到河南活动，多次跟主办单位河南省人民政府的台办来办。
拍照。那二零一九年也现身在大陆，留下活动记录，都是哦。那二零一四年也一样，就不怕太太被统战嘛。当然呢、啊，有很多人说，其实他是说学术活动啊，他本人也这样说。何伯文回应啊，根本。妻子十分的单纯善良，不过问政治的，所以呢，为了分担他从政之后经济上的压力，从政之后的经济压力，所以担任教职也在台师大兼课，所以是学校派他去做学术交流，言行没有任何的逾矩，他认为国民党是文宣到没有人性啊、哦。别人统战太太就是为了工作，为了生计。那为什么萧旭成他是代表的基金会去参加个七千人的国际学术研讨会，有各国的校大学校长去的场合，就被是统战统战啊？不就是说借选吗？为什么标准会这么不一样啊？他至少没有跟台办见面，也没有唱所谓对祖国崇高热爱之歌嘛？啊，不是吗？那到底这个标准在哪里？民进党是不是就出现一个新的破口了？所谓抗中的大牌，而在习拜。会，我们看到了全球瞩目，对台湾的影响是什么？几点共识，大家观察起来。其中，赖清德一直说想跟习近平喝珍珠奶茶、吃晚餐的，不是吗？这一次呢，习近平说他否认有攻台计划，这是过去曾经在美国媒体大篇幅报道的。二零二七、二零三五有攻台计划。代表国民党、民众党所操弄的战争谎言，惨遭习近平狠狠打脸吗？因为习近平否认了有这个攻台计划，那马上民进党就开始跟上去了。哎、欸，路径一致，口径一致，难道中共同路人吗？这是网友跟我一样突然的反应，突然很相信习近平哦。北京如果真的做好军事准备，会事先跟你说吗？他他在跟拜登谈话的时候强调希望的和平跟谈话，不也是此刻跟美国互相在谈判的筹码之一？<咳>那么当然大家。是不是当然很有趣？就举了过去的例子，元朝八月十五杀鞑子，在月饼里面藏藏鲜尸啊，或者是当俄乌战争开战的时候，驻欧盟大使还喊保证这个星期三不会有进攻行动。泽连斯基说，拜登政府夸大俄乌开战的可能性，还把二月十六号定为国家团结日，但后来不是都打了吗？那。真的有办法实际的掌握你现在所讲的话，就是没有战争吗？啊，一下子要拿台湾和平来做话题，一下子又说台湾危险，其实这都是一种选战的选择跟话术。那人民真正的战争和平的选择，其实才是真正关键的因素啊。那当然，民党说要用这个 APEC 出口转内销是什么意思？就是说在华人脉深厚的美国前官员说。小美琴任副总统的话，非常有利于台美关系，毋庸置疑。这是来自于路透社的报道。民调领先的赖清德已经选择英语流利，在华府人脉深厚的小美琴，马上嘛，最近在部分区公布之后，就要准备回国来宣布二十号的赖销配。那么代表美国比较放心吗？那用出口转内销来跟美国交代，不也是一种外部势力吗？哦，所以亮哥你怎么看？在抗中这个话题上，透过拜习会各自解读的这种模式？是，我那个拜登是因为那个习近平是因为拜登问他一个问题嘛，就就说这个好像你们二零二七啊二零三五有那个公台计划，那习近平就说我就没看过这样的提案啊，那事实上。言言下言下之意就是都是你们美国自己在掰的，美国媒体发发挥的，都是你们自己在掰的啊。那这样的意思是不是表示都不会公台啊？他只是否认有这两件事啊。没错啊。那其其他的公台还是有各种条件啊。不知道。那李代清的当选会不会引发了公台的条件？这跟二零二七、二零三五这是两件事。没错啊。那结果，民进党现在突然之间把习近平当做辅选员呐啊？哎，民民进党不是长期都讲说？敌人讲的，我们就要反对，对不对？那<笑>敌人反对了，我们就要赞成啊。否则就是中共同路人呢、欸。结果现在习近平讲的，你把他当做宝贝啊，<笑>怎么变成这样呢？<笑>对不对？这要有一点尝试啦。习近平是在否认美国军方不断提的二零二七、二零三五公台计划，他并没有说他不公台啊，<笑>这要搞清楚啊。<笑>哦、那重点是两岸能不能够对话交流嘛？<笑>事实上，你看拜登这一次的主调就是希望中美能够恢复全面的对话交流，交流没错，尤其是军事嘛，这个大家都知道。那至少这一点是成功了啦，啊，那未来你就会看到全方位的各个领域的对话交流啊，这个就会，那基本上就是都中美一定会降温呐
啊，那这个就是欧洲一定会跟进呐、啊。那你可以看到，习近平在 APEC 的场边会也见了岸田文雄，那听说还要见尹锡月啊。所以全亚洲还有全世界，只有你赖清德没跟上啊。重点在这里啊，重点在赖清德民进党政府，你拿不出。能够跟中国大陆对话交流的能力嘛？到现在没有人相信你有这个能力嘛？就你只会说，哎，我要请你吃饭啊，好不好、啊？喝珍珠奶茶。嗯、啊，结果朱凤莲国台办的发言人说，你不要讲那些自讨没趣的赖皮话。你看这个话讲得多难听。嗯，哎，直接就这样回你，哎，说，哎，赖清德，你不要赖皮了，好不好？不要自讨没趣了，好不好？回应一下核心问题吧。啊、哦，那核心问题当然又回到。九二共识嘛，呃，两岸是不是有一些重要的定位有交集嘛？大概是这样嘛啊。我觉得何伯文他太太这个事其实是，坦白讲，我是认为很平常的事啦。因为他太太是民传整合传播中心的老师啊，那荷兰这个交流叫做文化创作交流之旅。怎么样？这个很平常啦。我说实在，国民党只是拿民党标准来检验。对，<笑>就是因为何伯文去讲何何孟凯他的爸爸嘛，说你是台气连的嘛、嗯哦，所以就引发了这样的攻击啦。事实上，我是觉得哈、啊，你只要了解中国的体制啊，你就会知道说，事实上有些团体你要见得到，如果他真的通匪，你就去抓嘛。啊，如果只是做生意，各种交流。的必要的一个组织上的协调，你如果连这个都要去扣帽子，那人家现在当然反杀你嘛，就是这样，对不对？是。但是其实我们大家都是鼓励多多交流的，不是吗？不管学术交流、经贸交流、文化交流都是好事。但之所以国民党也会开这个记者会，也是因为你们就是人家去开个学术研讨会就要扣帽子，甚至还说不定以后要把他抓起来，呃，渗透法、反渗透法。所以同样的标准，面对何伯文的太太，不也是同样的状况？他是抗中大将呀。对啦，其实就是说，民进党意思就是说，别人去开开开学术会议啊，就是被统战啦、啊，就是哈、哦，就是亲亲中卖台嘛。可是民进党人开就不算，哎，就是怎么样，就是哈、哦，正常为了生计，哎，为了生计啊，所以这个他们要解释一下。那你用这个标准以后，就不要再谈这个事情了。对啊，哎，不要再抓任何人去大陆去，那你都抓出来的话，那自己做的都不算事，别人赚的就很严重。那真正严重的，他们也不管啦、啊。像我们有位赵赵姓立委，对不对？赵天林委员。呃，对，赵天林，对不对？他又被忘记，因为太多人了，什么丁允公开始太多了，赵天林这种根本就是啊，根本就两岸一家亲了、啊，亲在一起了、啊，对不对？但是他也没有看到他们党有任何处置啊，他现在还是在那边做立法委员，还去参加国防外交委员会的机密会议，哎，这个要放放在别的地方，老早就把他怎么样，先停止。停止执行公务了，然后进行调查了。那这个应该赖清德要做的。赖清德这个这个党主席到底在干什么、啊？每天就只会分赃，搞到最后那个搞的那个林佳龙现在灰头土脸的，对不对？还号称这是这第几大派系，结果呢，在分这个不分区委员一个都没有。当然，那林佳龙也很无能啦，对不对？他怎么面对他们这个派系嘛？对，可见那个赖清德啊、哦，事实上是很很阿爸的啊、哦。这里面啊，根本就没有把赖清把把林家林家林林家龙哈、啊，哎，当做一根本没放在眼里面，还在十六位，十六位，<笑>而且那个还是林家龙在台中市做市长的时候，交通局局长哎、欸，是林林家园的林家龙的头号爱将，你看赖清德就把他啊，那就把他就这样哈、啊、当垃圾一样丢掉，然后呢，问题是他们还提了一个叫谁呢？还有一位有位先生是黑熊。啊、哦，部队的负责人，哎，你这样搞，你还想两岸干系搞得好吗？这位先生，黑熊部队的主张是什么？城市哈、哦，城市作战的，天天要我们怎么样买那个棉花、啊、什么红药水啊，准备怎么样？大家全民皆兵，然后怎么样，在你家门口跟这个进犯的打巷战，哎，打巷战的，你提提提名他干嘛？第二名，那你这个给他、哦、有认知作战的专业，男生第一名啊，那你到底干什么啊？所以。赖清德已经是黑熊大队长，大队长啊！赖<笑>清德这个你，你选举在之前，所以呢，赖清德不是说我当选，这个两岸最和平，因为我最有能力保卫台湾。你知道那个朱凤莲怎么讲是吧？他说台独的哈
，这个哈、哦、务实的台独工作者就是战争的什么呀？就是战争的制造者。那你是不是战争制造者？你把黑熊学员都搞进去当第一名，男生第一名呢？你再讲有什么用呢？还有还有，我要提一下那林非凡啊，终于又冒出来了。我们这边呼吁他赶快投笔从容。零十一万啊，零十一万，你天天叫人家上战场，天天讲说要怎么样怎么样英勇保卫台湾，机会来了。你在哪里保卫台湾啊？在写文章保卫台湾啊？你在制造台湾的这个好战争的机会，提高战争，那你就要怎么样？那你就要上战场嘛。你没有当兵没有问题啊，现在当兵是募兵制啊，你就直接理光头，然后呢投笔从戎，然后呢从这个哈、啊、基层的军事干起，你就有发言权，要不然就请你有关台海两岸的这些安全问题，请他闭嘴吧。嗯，那教授 ，APEC 对于台海的讯息认为是什么？我个人是认为是这样子哈，因为中美的关系确实是缓和了啊，从原来一直往下走。那我们很明显的看到已经 L 型出现了。那事实上，在这段时间以来，这两天有了很大的一个变化，就开始往上翘了啊。所以你看，大陆在今呃，美国在今天也宣布对中国大陆的犯罪中心的鉴定中心的制裁马上取消，会议开完立刻就取消。那这代表什么？已经在变了。而且中美两国已经宣布这个气候暖化的共同声明也出来了。那这代表说都往前走一步了，那就是已经开始往上翘。那中美的关系一旦缓和的时候，呃，现在就考验的就是两岸之间的关系要怎么走。呃，其实台湾谁派派去当驻美代表意义不大，他决定完全是在于中美之间的关系。中美的关系走到什么程度，台湾之间才能扮演什么程度？还有一个部分，如果台湾要掌握主动权的话。那就要是仿照学习马英九时代，你一旦九上九二共识的时候，两岸之间关系改善，台湾跟美国之间关系，跟日本、跟欧洲，我们就有筹码，然后拉高我们的身价，我们的关系就会改善。其实这个大家都看得很明白。好，那现在台湾的一个更大的一个问题在哪里呢？是因为台湾自己本身没有办法自给自足，那台湾必须要靠贸易。要靠对外的贸易的经济贸易的活络，才能够富裕台湾。也就是台湾人要过好日子，就一定要对外贸易。那你一旦在对外贸易的话，我们跟大陆的贸易百分之四十到四十五占我们绝大部分。我们的顺差主要是来自于大陆，所以你你必须要全方位的跟一个我们最大的生意伙伴大陆进行最紧密的合作。所以我们要全方位的要有交流。所以你说何伯文。他的太太跟大陆有交流，各层面的哦，学术性啦、啊，各方面商业性，各方面的交流都是好事情。可是问题就是，当你民进党要去攻击跟大陆有来往的人，你一定会反击到自己，也就是会攻击到自己。当你攻击到自己的时候，你又去为自己的人开脱，人家就会觉得你你双标。你一旦双标，你就是一个没有标准的人，所以你的讲话就毫无意义了，你们的攻击就毫无意义。我觉得现在的民进党的可悲是在哪里？他没有招数了，无招了，然后只能够用反中的方法。可是我觉得这一招效果绝对不如三年前，所以没用了，无招了，笨的要死。嗯，所以有没有用抗中这一招哦？当然，大家还要继续观察下去。但 APEC 的影响对于国际上，待会儿还有更深入的话题，修跟跟我们一起进一步来讨论。马上回来。平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王千秋。首先介绍这一节加入我们的来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥。大家平安。前驻纽西兰大使谢文吉大使。千秋好，各位朋友大家好。国际政治专家赖月谦教授。主持人好，观众朋友大家好。看看明天早上，当然十点钟重头戏哦，到底蓝白河是最终篇章了吗？在谈出了一个共识结论之后，明天经过民调专家的折冲跟协调，定出真正的办法来怎么搭呢？柯侯配侯柯配不知道，但昨天的确公布了一段影片，柯文哲哭了。看看这段画面。实际上，这样很多人都一直在跟我讲说，啊，这个不无论说一定要让，让这个这个民进党下来。我还记得到台南市议会，你知道，有七个无党籍的议员跟我会面，你知道。
其中有很多个跟他跟我讲说，你你如果没有，我们现在都跟你照相，如果你选没有赢的话，我们选后都会被人家清算。这一来哦，我听过最感动的一句话是。最让我感动的一句话就是：“诶、欸欸，只要只要别不忘记哦，我们都我们都规范日。”那被哭了，可粉都暴动心碎了。但他这也是一个安抚支持者的一个动作啦。当然要让支持者都能够接受啊，否则如果再让三趴在各种游戏规则底下，呃，候选人签了，但支持者不接受，不也一样吗？因为最糟的情况是什么？就是赖清德执政的话，民党继续执政，看看过去蔡英文执政怎么样呢？会怎么清算？他刚刚提到的啦，清算什么？国民党党产，关中天、陈培哲的事件，一个专业的呃把关人员。医师、医师都被这样子来处理，管中闵又如何？连校园自主都没有了，那更不用讲其他太多。苏宏达、苏伟硕、向心夫妇，他的人权又在哪里？所以最糟的情况是什么？就是在有这样的赖清德执政、民党执政的话，那如果在野党认为是这样为目标导向，自然就有一些可以放下的小我，可以先。放到一边去哦，但是柯侯民调的角力现在还没有结束。各自今天幕僚们所提出来的代表，马办提出来的代表是正大政治系主任陈露辉，国民党代表是文化新闻系教授庄博仲，民众党的代表是求真民调公司总经理关志宇。这三位要谈的事情，刚刚我们前一节已经讨论了很多，真的是千丝万缕，要达到共识不容易。但六点共识不精确的这个结果呢，包括民调专家要来决定。到底谁可以出现呢、啊？我一直觉得彭文正形容非常有趣。彭文正形容这个可能要相扑选手更适合担任这个角色，因为真的很难，因为有太多解释的空间。如果都站在自己的立场的话，那么很难有共识。接下来就看柯震已经决定说要把全市化民调全部排除。那刚刚亮哥说也已经达成了这样的共识。所以呢，明天的结果是什么？为什么柯文哲哭？为什么柯粉心疼？就是觉得这个条件里面对柯文哲相对不利。那么大部分的民调数字，如果都在三以内的误差百分比，包括这两天所陆续公布的，前一节我们谈到了这个近新闻啊，或者是其他的呃民调相关几个数字，都会是必须要让变成是侯友谊点数加一的情况之下，那明明就是侯科配的几率最高，才会让支持者这么暴动嘛。不过黄光芹倒是自己算了一下，他说其实一个前提底下，科侯配是五分的。侯科配是两分的，还是有机会。他算了几个民调数字里头啊，包括了汇流啊、美丽岛啊等等。但这个最后结果其实挑哪几家、怎么挑比例、怎么算，还是要等这个三位代表来做决定了哦、啊。那当柯文哲在节目上讲谁正谁负不重要，目标在下架民进党，这就是一个政治家风范，不是吗？但如果你讲不出更好的方法，那现在的烂方法就是最好的方法，这绝对是最对的、啊。那如果明天有翻桌的可能的话，那。就那就又回到原点，那就不是政治家的高度来看待喽。侯友谊自然也要跟喊话支持者来抚平伤口，包括对于呃民众党的支持者，他也必须要争取认同。如果真的要合作的话，各方的支持者都应该是他争取的对象，而不是在互相攻击了嘛。哦，那蓝白小鸡要如何礼让？在合作的这个层次上，除了协议里面有共同站台、共同辅选，但是很多选区要怎么个礼让法、嗯？很容易的地方当然是蓝白。示范区，民众党的蔡碧如国民党礼让，然后一一直有国民党的政治领袖去站台。高雄第一选区，国民党据说有准备礼让民众党的曾毅、曾颖丽来参选。但是呢，新北市第八选区，国民党有张志伦，民众党有邱成远啊，民进党有吴尊啊。那这样分票结果怎么让？还有高在宜兰也一样哦。民众党的陈婉慧，他是一部分踢爆了很多的弊案，不分区要转战区域。那么其实还有国民党的黄征庭，他也强调一定会参选到底的情况之下，分票以后，那显然民进党的陈俊宇就要躺着选吗？<咳>这个选区本来对民党相当不利，因为有这个诈骗案相关的嫌疑人哦，可是他也是陈欧破退选之后他的亲戚朋友之一嘛，哈，那陈婉又说啦。陈俊宇没有说的真相是什么？集货厂啊，他有一个开了集货厂啊，随便农委会就补助两百四十七万，营运三年就变豪宅。那么，可是再怎么踢爆？哎，如果说在分票的情况下没有办法协调，也一样啊。陈俊宇也是会容易
轻轻松松的当选哦。所以蓝白河这一仗，明天要十点钟正式的揭晓。亮哥对于接下来可能翻桌或变盘的可能性，你认为怎么样呢？不会啦，因为。四个大人都签名签的协议，智慧，嗯，而且那个规则蛮清楚的啦，啊，事实上，我我认为啊，就是主要是今天三个民调专家嘛，他们做确认嘛，那除非有个别的民调引起极大争议啦，啊，比如说有有一个人坚持说那个民调有问题啊，我目前看来没有这个状况。那如果是这样，就是叫照大家商定的、啊，当然没有错了。柯文哲是明显让步啊，因为他是用组合对比嘛，没错，不是用个人对比嘛。那组合对比本来差距就会变小，这大家都知道啊。因为组合对比就是无论如何你也是负的、啊，所以你多少也会有分数嘛，所以差距就会变小。那啊，他有承诺误差范围让三，他让三啊，所以这个等于是两次让。那两次让，当然，当然，民众党会有意见啦。可是，我觉得柯文哲做这个决定，一定有他的他的智慧的判断啊。啊，就是说，哎、欸，这个局如果真的没有成啊，那我认为柯郭和也没有成啊。我认为他会答应这个协议，就是因为柯郭和也没有那么顺利了。我说实在的啊，那柯郭如果没有那么顺利，那大家都全部落选，那有什么意义呢？对，对不对？那因为这个局真的就只有柯文哲点头，那大家才会有协议，往下走，才会能够往下走嘛。那国民党就是把政党支持率那个抽掉，终于对不对？全民掉了、哦，所以我们就看到终于有个协议出来。<咳>那既然签了协议，我认为会往下走啦。因为坦白说啦，这个民众党本来就需要有更多的干部从政啊、哦，要慢慢成长。小党都是这样啦，这也没你那、这个再怎么样，你你没有执政，我认为失去的一定是比这个合的要要更多啦。哦，无论如何对，对对国民党、民民众党都是一个得分啦。啊、嗯。所以，那目前我看到有几个民调在陆续公布啦，那之前的我不确定啊。比如说今天我就看到两份民调啊，那有一份民调就两个人相距不到一个 percent。所以进新闻是零点五个百分比。对对对，所以、嗯、所以这个误差范围就发生作用，就是猴加一点，就猴加一点嘛。那另外一个是明天吧，哦，今天那个台湾竞争力论坛，他也发布一个民调啊，那科猴是赢猴科五点一 percent， 嗯，我还没看到这个数字，五点一，我是刚刚看到的哈、啊，嗯，那所以所以我是觉得还在看嘛，还在看，事实上双方。也都很努力，把这个当做初选在打了、哦、所以我我认为立委事实上他也有带到，事实上民众党的立委并不是那个比民调一定会输了，比如说宜兰，我认为陈婉会不一定会输了，对、哦、那可是宜兰如果整合真的有机会赢，有机会赢，那目前是萨卡卢嘛，没错，那萨卡卢真的会输，是。哦所以宜兰这个就是很明显的，是可以整合的选区了啊。那所以我认为双方应该要拿出智慧来整合宜兰呐。那其他区其实我认为对胜负影响不大了，那只是说，呃、欸，某某某人要不要参选这样而已。坦白讲，影响不大了。哦，比如说，你说对赖世宝冲击有多大啊、哦？你说对这个中和啊，那个张敬中的儿子冲击有多大？有限呐，有限呐啊。所以。基本上就是宜兰这一区了，就是我觉得两个政党应该要有智慧啦，整合有机会赢，那就无论如何要整合嘛，当然是这样。嗯，不过当然对于个别候选人来讲，嗯、是党内正式提名了，资源也花下去了、嗯，支持者也已经支持了，那突然要这种协调，这个阶段才来做。比较难，那这不是一样？柯文哲也是党内通过了，对，不是不是一样，比较难，但并不是不行，<笑>就看大家怎么来做协调<咳>。大使哦，所以你认为像柯文哲落泪啦，或者是柯妈妈也跳出来讲话啦，哦，嗯、说如果当副都不要，对于整个影响会是什么？我觉得基本上柯已经在做这个最后结果的一个危机管控啊，就是他还是要把他的支持者能够给他箍住，能够好把他都保持住，因为最后是希望一加一等于二嘛。一加一大于二更好啊
当然。可你如果是因为因为这个蓝绿蓝绿河的结果有一些支持者跑掉的话，那是以那是应该要尽量设法避免的。所以我觉得柯文哲是很努力在把他这些哈、啊、支持者的心哈、啊、在抓住。那当然这个东西柯文哲流泪啊或者怎么样哈、啊。我觉得任何人在做决定的时候，都是对自己做的决定都是对自己最有利的，不会说做一个对自己极不利的决定。那只是说很多事就是有得有失，得失相较之下，一定选一个有得得大于失的一个一个一个最后的决定嘛。那所以我觉得这两边都有，都也有，都也有怎么讲，都也有风险啊。对，那科也有风险，那照样的猴也有风险嘛。不过最后为什么社会的反应这么正面啊？原因在哪里？就是两边决定和了，两边决定和了，所以不管是最后一个什么结局哈、啊，这个和是成了一个定局了。我想这个部分是符合民意的，大家看了就是说，我想两边阵营的人看到这个结果，后来全整个台湾社会的反应啊，大概也就知道这个是一个对政治上他们走对了一个正确的路线。那政治是很长远的啦。那有的时候你不要看，只看眼前的利益，眼前的利益有时候对你长远反而不利，对不对？所以就是说，我觉得这个部分不但是国民党展现了一个哈大党啊一个长远的利益的眼光，我觉得柯文哲也经过了一次重要的政治的一种智慧的判断的一个抉择，所以要我的话，我给双方双方我都给他鼓掌，都鼓掌。因为他们终于站在台湾主流，双方都站在台湾主流民意的这一边了。那很多很多人都认为，就是说，其实，呃，十一月十五号是这个不但是一个台湾的一个哈转捩点啊，而且对区域、对两岸、对于整个世界哈都有影响力的，都有影响的。我们不要我们不要妄自菲薄，台湾是牵一发动全身的，哎，台湾这个选举也牵一发动全身的。那如果说，最后选举的结果是违反大部分民意的话，对不对？我们现在主流民意是要要政党轮替嘛，要换绿嘛，所以就是说，如果最后是不能够换绿的话，那台湾内部也会产生很多问题的，台湾内部也很多问题。所以我觉得这个真的是在台湾的政治发展史上，这是一个历史性的啊，一个哈非常非常正面的一个典范式的发展。那。后面还当然还有挑战啦、啊，还有很多挑战啦啊,啊，这些就变成枝枝节节了。我们就看政治，就大局先定了，从上而下都定了啊。这次不是从上而下，这次是上面顺应基层的民意啊。对，如果上面不顺应基层民意的话，不会得到那么多的支持的，也不会得到那么多关注的。所以我觉得就是说，呃，这个时候啊。我觉得任何一个阵营哈，基本上要避免这种哈，这种所谓的哈，呃，负面的声音，因为我们希望最后，最后是怎么样的？最后一加一好是大于二。那还有一位郭先生啊，对，想办法再整合进来。哎，郭先生，我们也不要忘了，他也是我们这个这个哈一个哈一个所谓的啊呃所谓的让民进党下架的一个什么坚决的拥护者嘛。大家有共同的目标，那郭先生的话。呃，也一起加进来啊，让让台湾的主流民意哈、啊，在这一次的选举中哈、啊，得以怎么样，得以真正的落实啦。我想这一次这个蓝白合一下出来，我们大家对马先生都是很怎么讲，非常肯定，高度肯定。他在这个关键时刻哈、啊，等于说挺身而出，替我们台湾啊做了一件哈、啊、非常有益的事情。那两位候选人也非常非常了不起，我觉得哈，在这种哈这个关键时刻啊，显现出政治家的高度了，哎，有这个政治家高度了。那还有一位郭先生，希望他也能够哈，那么哈，呃，体察民意啦，啊，然后呢，把自己的这个哈小利哈换作哈全民的大利，然后呢，呃，我们哈尽快哈能够确保我们阵容哈，确定在明年一月十三号把民进下架。这是最重要的目标。呃，谈的那天十五号，我称谢大使是全地球最和谈结果最乐观的一个人。嗯，嗯当时他就说很有机会成，但其实是在大部分人都不看好的情况下，嗯、好不容易达成一个蓝白河的一个共识、嗯，所以第一关很难，后面当然也难嘛。那只是说关关难过要怎么过？第一关最难，后面就容易多了。哦、嗯，呃，如果这三位的民调专家，呃，依照科学的规律。呃，来进行所有的动作
呃，完全依照科学，摒除所有的政治的算计考虑，然后最后提出来的这些衰减民调的标准，能够说服绝大多数的人，能够让蓝绿的选民，呃，不是绿啊，蓝白的选民也都能接受的话，最终的结果，我想大家都会接受。呃，我觉得柯文哲他谈到了让他动容的那段话，就是选后的清算，呃，我有经历过。我各种自卫，我很清楚，所以我在这边也奉劝啊，很多目前有情绪纠结的，选后的清算，它确实会如影随形。呃，到今天为止啊，那个你看，我只要上节目一四五零，一定在我上节目，不管在哪一个平台，它一定是开始攻击，而且是潜伏，用的语言论调几乎都一致，就一直不停的，已经打了多少年。所以选后的清算，他们用尽各种办法。我也中年失业啊，那我也知道是选后清算的一另外一种方式，到处封杀你，让你根本没有办法路走啊，这个是绝对会发生的事情。所以我个人认为，当柯文哲讲到这一段会心酸，我想这个是有所本的。好，另外一个部分里面就是输了什么都不用讲嘛，真的什么都没有了，啊、你蓝营也不用讲，白营也不用讲，输了什么都没有，但是赢的大家都有。蓝营也有，白营也有。那赢了，你有四年，台湾的民众两岸之间能够和平和缓，区域间能够和平和缓。侯侯友谊讲的没错啊。你日本人、菲律宾、美国，你担心什么？担心台湾有事就是你日本、菲律宾、美国有事吗？台湾一旦没事，你日本就没事啊，你美国也就没事啊，你菲律宾也就没事啊，多好的一件事啊。那所以只要台湾没事。大家都没事，那怎么样才能台湾没事？两岸好嘛？那目前来讲，最好的一组候选人，那也就是蓝白合在一起的时候，因为他们的两岸政策的大方向是一致的，所以一定是会没事嘛。一旦没事，大家都好。我觉得这是一个另外一个部分里面，我觉得一旦两位啊已经有这样一个决定，两党有这样的一个决定，那当然我们就尊重这个结果。我们在强调，这三位民调专家提出来的。论证是要能够说服我们，对，如果不说服我们，他们三位就是历史罪人，已经不是两党力其实很大，已经不是那两党的历史罪人了，是是这这三位历史罪人，因为我们都是学政治的，我们多少都懂一点民调的调查，我们虽然不是专家，但是我们都懂一点，所以我们都可以看得出他们的论点合不合理，有没有合科学，有没有考虑政治算计，那当然到时候炮火猛烈。那这位三位民调专家，要不要你拿你一生的学术上的清誉、科学上的清誉，你来去玩弄这个政治？我们绝对不会放过。所以我觉得这三位专家按照科学规律办事，放之四海皆准，谁都没话说。连民进党的绿营的那位民调公司，到最后连一个字也都吐不出来的时候，你就可以知道这个就是依照科学办事了。所以我们很很笃定的告诉各位说，这三位。专家依照科学的规律办事，嗯，你要用专业来说服民众啦。支持者的心情也需要一段被平复的过程，不管这个结论是哪一种哦。休息一下，马上回来。